dear students welcome to the online class of mjhss little i am a mathematics teacher today i would like to discuss the first chapter of 8th standard that is equal triangles ettam varathile onnamathe paadamaya tulya trigonangal enna paadabhagathile aadhya bhagamana njan ivide charcha cheyan uddheshikkunnathu പാഠത്തിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ അഥവാ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അതിലെ ഈ ത്രികോണങ്ങൾ അഥവാ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന പദം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിചിതമാണ് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ ഒരുപാട് കേട്ട് വരുന്ന ഒരു പദമാണ് അല്ലേ അപ്പം എന്താ നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് ഈ എട്ടാം തരത്തിൽ എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഈ ത്രികോണങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് തുല്യമാവുന്നത് വെൻ സം ട്രയാങ്കിൾസ് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ that is what we have to study in 8th standard then what is a triangle endana oru trigonam oru trigonam nu parayunnathu moonu vashangalum moonu konugalum ulla oru roopamaan a triangle is a closed shape having three sides and three angles etra tarathil undi ee trigonangale namukku trigonangale konugalude adisthanathilum vashangalude adisthanathilum paladayittu tharam thirikka we can categorize triangles according to their sides or according to their angles appo adhimayittu nammal vashangal anusarichu nokkanengile namukku inda oru trigonam edukkanengile oru trigonam nokku ee trigonathinte moonu vashangalum thulliyamaanu all sides of this triangle are equal these types of triangles are called equilateral triangle മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമായ ത്രികോണത്തെ നമ്മൾ സമഭുജ ത്രികോണം എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് വശങ്ങൾ മാത്രം തുല്യമായ ഒരു ത്രികോണം എടുത്താലോ നിന്റെ ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും തുല്യമാണ് ഇത് വ്യത്യസ്തമാണ് രണ്ട് വശങ്ങൾ മാത്രം തുല്യമായ ത്രികോണത്തെ നമ്മൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നു എ ട്രയാങ്കിൾ ഹാവിങ് ടു സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ഇസ് കോൾഡ് എൻ ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ മൂന്ന് വശങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ത്രികോണം ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ത്രി ത്രികോണങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് പേരാണ് പറയുക വിഷമഭുജ ത്രികോണം എ ട്രയാങ്കിൾ ഹാവിങ് ഓൾ സൈഡ്സ് ഡിഫറൻറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ്കൈലീൻ ട്രയാങ്കിൾ അതായത് വശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ത്രികോണങ്ങളെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ഇനി കോണുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു കോൺ ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയ ഒരു ത്രികോണമാണിത് ഈ ത്രികോണത്തിന് നമ്മൾ മട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നു എ ട്രയാങ്കിൾ ഹാവിങ് വൺ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇസ് കോൾഡ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താ ഞാൻ ഒരു കോൺ എന്ന് തിറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാ ഒന്നിലധികം കോണുകൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആവോ ആവൂല എന്തുകൊണ്ടാ നമുക്കറിയാം ദ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം കോണുകൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയാൽ അതിൻ്റെ തുക തന്നെ നൂറ്റി എൺപത് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ മൂന്നാമതൊരു കോണിന് അവിടെ സ്കോപ്പ് ഇല്ലാതായിപ്പോയി അപ്പോൾ അത് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കോൺ മാത്രമേ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആവുള്ളൂ ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആവുന്ന ത്രികോണത്തെ നമ്മൾ മട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറയും ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലായ ത്രികോണത്തെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക ഒപ്റ്റ്യൂസ് ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ ബൃഹത് ത്രികോണം എന്ന് പറയും എ ട്രയാങ്കിൾ ഹാവിങ് വൺ ആംഗിൾ മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇസ് കോൾഡ് എൻ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ട്രയാങ്കിൾ അതേപോലെ മൂന്ന് കോണുകളും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവായ ഒരു ത്രികോണം എടുത്താൽ അതിനെ നമ്മൾ ന്യൂന ത്രികോണം എന്ന് പറയും എ ട്രയാങ്കിൾ ഹാവിങ് ഓൾ ആംഗിൾസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇസ് കോൾഡ് എൻ അക്യൂട്ട് ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തെ വശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നായി തരം തിരിക്കാം അതേപോലെ കോണുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ആകെ ആറ് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ത്രികോണത്തെ ത്രികോണങ്ങളെ നമുക്ക് തരം തിരിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ത്രി ത്രികോണങ്ങളെ ആറ് തരത്തിൽ തരം തിരിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു വി ഹാവ് സീൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ക്യാൻ ബി കാറ്റഗറൈസ് ഇൻ ടു സി ഇനി നമുക്ക് ഈ ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാനും നിങ്ങൾ യു പി ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നാൽ ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുക ഒരു ത്രികോണത്തിന് മൊത്തം എത്ര അളവുകളുണ്ട് മൂന്ന് വശങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് കോണുകളുണ്ട് ഒരു ത്രികോണത്തിന് മൂന്ന് വശങ്ങളും ഉണ്ടാവും മൂന്ന് കോണുകളും ഉണ്ടാവും ആകെ ആറ് അളവുകളുണ്ട് ഒരു ത്രികോണത്തിന് 
ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആറ് അളവുകളും കിട്ടണം എന്നുണ്ടോ നമുക്കറിയാം ഒരു സമഭുജ ത്രികോണമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇക്കിലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ ഒരൊറ്റ സൈഡ് കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ അല്ലേ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ സൈഡ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ മെഷർ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം പക്ഷെ ഒരു സ്കെയിലിൻ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിലോ മൂന്ന് സൈഡ്സും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കെയിലിൻ വിഷമഭുജ ത്രികോണമാണെങ്കിൽ മിനിമം എത്ര അളവുകൾ കിട്ടണം മിനിമം മൂന്ന് അളവുകൾ കിട്ടിയാൽ മതി ഈ ആറെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം പോരാ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ പാടത്തിൽ വഴിയേ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് മൂന്ന് വശങ്ങൾ തന്നാൽ ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഒരു ചോദ്യം എഴുതും വശങ്ങളുടെ നീളം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുക ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസ് റൈഡ് ഓൺ കൺസ്ട്രക്ട് എ ട്രയാങ്കിൾ ഹാവിങ് സൈഡ്സ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഹോപ്പ് യു ഹാവ് റിട്ടൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചോദ്യം എഴുതിയെടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വരച്ച് നോക്കിയോ അപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തു പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തു സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തു അത് മാത്രം മതിയോ പോരാ എന്തുകൂടെ വേണം കോമ്പസ് കൂടെ വേണം ഇങ്ങനെ ഞാൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത് ആദ്യം ഒരു വശം നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ഡ്രോൺ എ സൈഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ടു മോർ സൈഡ്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ട് വശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്കെയിൽ വെച്ച് ഞാൻ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ വശം കറക്റ്റ് ഏഴ് കിട്ടൂല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആർക്ക് വരയ്ക്കണം ചാപം വരയ്ക്കണം യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ എൻ ആർക്ക് ഫോർ ഫ്രം ഹിയർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഒരു ചാപം വരയ്ക്കുക അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കോമ്പസിൽ കോമ്പസിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളന്നിട്ട് ഒരു ചാപം വരയ്ക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കോമ്പസിൽ അളന്നിട്ട് മറ്റൊരു ചാപം വരയ്ക്കുക ഡ്രോ അനദർ ഹാ ഡ്രോ അനദർ ആർക്ക് ഫ്രം ഹിയർ ഹാവിങ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് ലെങ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലേ ഈ ആർക്സ് ചാപങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബേസിൻ്റെ എൻ പോയിന്റ്സിലേക്ക് പാദത്തിൻ്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കളിലേക്ക് നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ വരച്ചത് അല്ലാത്തവർ മയക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട നിങ്ങൾ വരച്ചതൊക്കെ ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാത്രമല്ല വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഞാൻ വരച്ച പോലെ തന്നെ വരയ്ക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ഈ മൂന്ന് സൈഡ്സിൽ ഏത് സൈഡും നമുക്ക് ബേസായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് പാദമായിട്ട് പറഞ്ഞ് എടുത്തത് എന്നാൽ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമല്ല അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ പാദമായിട്ടും നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പാദമായിട്ടും വരയ്ക്കാം അല്ലേ പിന്നെ എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ആറ് തരത്തിൽ ഇത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതായത് ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ബേസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും റൈറ്റ് സൈഡിൽ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളാണ് നിങ്ങളിൽ ചിലർ ചിലരൊക്കെ വരച്ച ഫിഗർ ഇതായിരിക്കും എന്നാൽ അടുത്ത ഫിഗർ നോക്കൂ ബേസ് സെയിം ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ പാദം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇടത് വശത്ത് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വലത് വശത്ത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് സൈഡ്സ് ഇടതുള്ളത് വലുതായിട്ടുണ്ട് വലതുള്ളത് ഇടതായിട്ടുണ്ട് അതാണ് വ്യത്യാസം അല്ലേ എന്നാൽ അടുത്തൊരു അടുത്തത് നോക്കൂ പാദം നാലിന് പകരം അഞ്ചായിട്ട് ഞാൻ വരച്ചു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ പാദമുള്ള ദ ട്രയാങ്കിൾ ഹാവിങ് ബേസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് അതർ ടു സൈഡ്സ് ഫോർ ആൻഡ് സെവൻ ഇവിടെ ബേസ് ഫൈവ് ആണ് സൈഡ്സ് ഒന്ന് ചേഞ്ച
അപ്പം ഈ ആറ് ത്രികോണങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ട അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളൊന്ന് ഓർമ്മ പുതുക്കിയതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ആവശ്യാനുസരണം എടുത്തുപയോഗിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ അത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ട ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ത്രികോണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ത്രികോണം വരയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മുമ്പേ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ കേട്ട അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല അല്ലേ എന്നാൽ നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അത് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം